എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നിവീസ് കിച്ചൻ്റെ പുതിയൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം കേട്ടോ ഞാനിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ഒഴിച്ചു കറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കുമ്പളങ്ങയും ഉണക്കച്ചെമ്മീനും വെച്ചിട്ട് ഒരു കറി എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ഗ്രാം ഒക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഒരു രണ്ട് പേർക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ചുവന്നുള്ളി കീറിയിടാം ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി മുറിച്ചിടാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ചേർക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ എരിവ് നോക്കിയിട്ട് ചേർക്കുക കേട്ടോ ഭയങ്കര എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരെണ്ണം ഒന്നര എണ്ണയൊക്കെ മതിയാവും ഇത് അത്ര എരിവില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മൂന്ന് പച്ചമുളക് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി മുറിച്ചിട്ടാണ് നീട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിടാം കേട്ടോ വീളത്തിൽ അതിനെ മുറിച്ചിടണത് നന്നായിട്ട് മുറിച്ചിടാം ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഒരു നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ്റെ ഒക്കെ ആവശ്യം വരുള്ളൂ നൂറ് ഗ്രാം ചെമ്മീൻ നന്നായിട്ട് വറുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ തലയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കൂടി ചേർക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കണം എല്ലാവരും കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറവിലല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതൽ അളവിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് മുളക് പൊടിയുടെയും മഞ്ഞൾ പൊടിയുടെയൊക്കെ അളവിൽ വ്യത്യാസം വരുത്താം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ തേങ്ങയിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലീൻ ചെയ്ത ചെമ്മീനിൽ നിന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്പളങ്ങയെല്ലാം നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉടയുന്നുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ചെമ്മീനും കൂടി കൂട്ടി അരയ്ക്കണത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആ കറിക്ക് കിട്ടും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ നിങ്ങൾ മോര് കറിക്ക് അരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വെള്ളം ചേർക്കുന്നതിന് പകരമായിട്ട് മോര് ചേർത്തിട്ട് അര മോരോ തൈരോ ചേർത്തിട്ട് അരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് തേങ്ങയും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു കുറുകി കറിയല്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കുറുകി ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ച് ലൂസ് ആയിട്ടുള്ള ഇതിലാണ് ചാറെടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി നമുക്ക് വറവിടാം ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കറിയാണ് ഒരുപാട് പണിയൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം വറവിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എണ്ണ ചൂടായപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും അതേപോലെ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് വറ്റൽമുളകും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വറവ വറവെടുത്തിടാം നിങ്ങൾ അതിന് മുന്നേ ആദ്യമായിട്ടാണ് എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടുത്ത കാണുന്ന ബെല്ലേക്കൻ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതിൽ ഓൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെയൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും താമസിക്കാതെ തന്നെ കിട്ടും കേട്ടോ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഫ്രണ്ട്സിനും ഫാമിലിക്കൊക്കെ റെസിപ്പി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വർക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെഡിയാക്കണം പിന്നെ ഫുഡ് ലഞ്ച് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ ലഞ്ചൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ഒത്തിരി സമയം വേണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കുമ്പളങ്ങ മുറിച്ച് വെച്ചേക്കുകയാണ് തേങ്ങ ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമുക്കിതിലേക്ക് ചുവന്നുള്ളി വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞതും കറിവേപ്പിലയും വറ്റൽമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂത്ത് വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു മുളക് പൊടി ചെറു ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളറിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം എരിവ് നമ്മുടെ കറിക്ക് അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിത് മൂപ്പിച്ചിട്ട് വറവിട്ടെടുക്കാം ഇത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മളൊരു തേങ്ങ അരച്ച കറി ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ ഇതിപ്പോൾ കുമ്പളങ്ങ വേവുന്ന സമയത്ത് തേങ്ങ അരച്ച് വെച്ച് ഇതുപോലെ വറവ് റെഡിയാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അധികം താമസമില്ല നമുക്ക് പിന്നെ അത് നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി